Hi friends, welcome back to our channel. Now, we are going to do the princess cut gown. It is very simple and easy. We are going to do the same thing. Now, I am going to do the same thing. This is 1 meter in 110 rupees. We are going to do the same thing. This is 5 meter in 3 fourths sleeves. This is 5 meter in 5 meter. We are going to do the same thing. 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 मेल पागते वेक्या नहीं टा ओरु मीटर लाइनिंग ही मेना पन दिंगा को मेना वंगीला स्कर्ट पार्ट ने लाइनिंग ही वेक्या अदा लेंगे ला दिंगला अंडर स्कर्ट इटालु मधे अदा ऐरिंगे कोर्चोडा नाल्ला दा नमक ताईक्या इसी ऐडी दा ताईचड़ गने टो पच्चो ओके पन नमक दा फर्स्ट ओरु तुनीयन आला वेड़ते � अपन आदमी उम्बाई डन इंगले इंटर चैनल आदियों टी कांडने वाले आने के लिए सब्सक्राइब चाहिए एंड मार्केट इधर थोड़ा टोल बेल बटन नमर करना इंगले इंटर नोटिफिकेशन इंगले फोन ले तो गिर लो अपन नमक का स्टार्ट ही है Pada ini, saya ada satu gaun yang dibeli di Chandra. Ini ready made yang saya beli. Ini sister untuk gaun saya. Apa ini ala bilan tanne awak kebenda itu tanne yang saya cuci ini. Apa ini, kita nak cuci orang kita korai time main di beri. Matra bila ini korek cecah lepas kudi ada. Karena ini friendly lakukan. Kita nak spawn jaga beli. Ini ada netnya yang beli. Ini pinnya close di netnya yang beli. Ini back kiri sib buk beli. Ini cerai kudi ada satu ini yang beli. Ini pasal ini awal ada three thousand rupees. Ini saya beli. Kita nak satu dasham satu seven hundred rupees. Ini awal tu lalu maksimum kita. Cahidu kerjim betulnya. Okay, apabila kita katre lap itu le, kita sunda mai tu biru tenen cahidu lekap. Tangan yang anggilu ini le skirt partnya lining untuk macam ni lah. Apabila kita ini model tenen, yang anggilu kita cahidu ini anggilu ini benda princess cutu, sahaja niku mana yang cahidu ini. Okay. Apa nama kita yoke ini? Anak edukan pogan itu yoke length, chest width, shape length, shape ini ada width. Itre anak nama kita berenda. Apa first nama kita ini ni yoke ini length itre anak noka. Itu shoulder ini, ini kita bikin. Correct ini kini tota adita itu, nama kita bikin. Ini kini tota adita itu dengan yoke yang mana faham tu nama kita ini bikin. Apa ini nama kita tarik ke edukan. Ini kita nama kita kita nada fourteen point five anak. Anda belt ini, ini chair pun ini faham mereka ni tanah 14.5 an, nama kita kira ni. Apa nama kita? Ibu kita chair pun, mobil tu half inch juga add ini tu, warna nama kita add ini nama 4.5 ini juga nama kita warna add ini tu 15.5 berdeka. Atau nama kita chest width berdeka, chest width tu nama kita ini point ni mana? I point beri edka. Eh, pada tu ni tiri cuti tu beranam ni ngalah edka ni itu, ilang nama kita correct. Ida ala ala kiti lah betul. 90 nana, nama kita kita nana, adine half nama kita kita nana 9.5 warna. Adine orang, nama kita 2 inch add ya. Princess cut tie itu, betiya sama unda. Adine, saya cium bo, enggan anu lada parni aja. Kalau nama kita 3 inch add ini, nado kodukam. Karena nama kita chair pun beri nado unda. Nama kita korec seam elements tu kuti unda, dah itu beri. Apa nama kita 3 inch add ya. Apa nama kita 12.5 warna kita nado. Atau nama kita shape length nado kam. Shape length nado nama kita niat tu tanne. शोल्डर ने बड़ा बच्चा तो बोले करकटी बेकिया तो निशेषण करकटी शेप पे बड़े आना वेरी ना द आप आगे तो नमक पिट जोड़ का तो नमक मोल ने ना इबड़े की नमक कितने ना द ट्वेल्व आना अपन शेप लेंथ तो नमक ट्वेल्व बेरी दे कोड़ का नहीं आप बड़े ने ना नमक शेप विड़त इतने आना नो का Karakter, nama lalu shape length tu berija, apa agak tu dengannya, nama lalu berita noka. Ibu dan ibu dan mereka, nama lalu kita nada fifteen ana. Apa nama lalu adine half or seven point five udahka. Ibu dan nama lalu seam elements three dengannya itu udahka. Last seam elements tu kudi beri gigi, anjing matram balance nama lalu katte itu kalau ni amatin gilam seam elements nama lalu apodin kudi itu dengannya, mana cahaya duduk ana itu. Apa nama lalu ten point five udah. Pada itu ayana, nama lalu yoke parti ana itu kita ada. Ini nama lalu adat ada skirt parti ni length itu ayana noka. Pas skirt lengan tu, nama kita kiti ada 43 anak. Tadi ada nenggalah nanai itu biri cheaten selesam. Ini skirt inginnya ari kum. Iden deh tu kerakan. Apa nama kita nadi ke middle lengan tu beranam. Edikan ari. Iden inginnya join dia diri kita bawa. Tadi ada biri cheaten. Nenggalah ni deh tu. Aduh, orang ni tu bukan kaya macam tu. Apa nama kita 43 anak kiti ada half inch megal tu seam elements. Tadi ada nama kita madaki tayi kian lala. Orang inch seam elements tu udah add inbo. Nama kita warna ni deh half inch ana extra nama kita edikan ada. Okay. Apa 44 and half anak nama kita kiti ada. ओके पितरा मैंने सिलाई लो अब बस गर्ट पार्टी ने तूने इतना वेंडे नौके वाला तो एल्लम नन्ना इतने जाने तूने मारा की इधर नमला मेशर ही एम्बर्डिंग कटी एम्बर्डिंग एल्लम करकट चाहिए तो परंतु दरिया ओके नहीं आरे तो नमक बेल्टिंग के मेशरमेंट जाना ऐड करना था पन नमक बड़े बेल्टिंग जैसे आलम � Ibran na, ibran mereka, nama la bercuti ni, ni ala, warna ni half warna kita ni, apa, nama kita, ibran half inch seam elements sum, tadi nama kita pogum bola, correct tu warna inch seam elements sum ni, nama kita add ni, apa, nama kita belt ini ada, ada dikodak, warna ni half warna, adine ni gula, warna inch gula, nama kita kuti ni selesa, two point five ni, okay, ibran ni, nama kita lock ian, patin ni, anak ni, 
വൺ ഇഞ്ച് മതി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാധാ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെയും കൂടെ വിട്ടിട്ട് സീം എലമെൻസ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് കൂടി അളന്നെടുക്കാം സ്ലീവ്സ് ലെങ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഫിഫ്റ്റീന് അതുപോലെ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് സീം എലവൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നമുക്ക് നോക്കാം താഴെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കൈയുടെ വണ്ണവും കൂടെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ആം ഹോൾ നമ്മൾ സിക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ അളന്ന് കാണിക്കാഞ്ഞത് സിക്സ് എന്ന് തന്നെ അതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതിന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലെങ്ത്ത് അളന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക ഇതിന് ലെങ്ത്ത് അല്പം കൂടുതലാണ് കാരണം അല്പം ഹൈറ്റുള്ള ആളായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇനി നമുക്ക് അടയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫാബ്രിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നടുക്കൂടെ മടക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രിൻസസ് കട്ട് അല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് വണ്ണം കുറഞ്ഞവർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടില്ല കാരണം പ്രിസൻസ് കട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സീം എലവൻസ് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും യോക്കിന് നമുക്ക് ഇത്രയും ലെങ്ത് വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേൽഭാഗം ഈ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് വിടാം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബെൽറ്റിനായിട്ട് എടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് അത്രയും കൂടെ തുണി ലാഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നെക്കിനുള്ളത് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നെക്കിനുള്ളത് അടയപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആം ഹോളിന് നമുക്ക് അടയപ്പെടുത്താം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഇത്രയും യോഗ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി നമുക്ക് ബെൽറ്റിനുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസ് വിടുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി വേറെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലീവ്സിനും അതിനോട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് തുണിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിനുള്ളതാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് എത്രയാണോ ഈ വണ്ണം അരയുടെ വണ്ണം ആ അത്രയും നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രോക്ക് കുർത്തി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ മേധയുടെ തന്നെയാണ് ഫ്രോക്ക് കുർത്തിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലിങ്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോക്ക് കുർത്തി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലെങ്ത് എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ലെങ്ത് എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് എടുത്ത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത പാട്ട് നമുക്ക് ബെൽറ്റിനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബെൽറ്റിനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടി ബാക്കിയുള്ള പാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ലീവ്സും കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടോപ്പും ബാക്കും സ്ലീവ്സും ഇതും എല്ലാം കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തുണിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ തുണി എടുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നടുക്കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് അളവെന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ നിന്നും ത്രീ ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ സീം എലവൻസ് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത് അത്രയും തുണി മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തുണി നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് അളന്നിടുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് യോഗ പാട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം യോഗ പാട്ടിൻ
അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസിനും ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബാക്ക് പീസിനും അതുപോലെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിനുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വിട്ടുപോയത് ഒരു ഇഞ്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തി വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പീസിന് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നെക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ നെക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം സി വെനവൻസ് കൂടെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് ഷോൾഡറിന് ത്രീ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആം ഹോൾ എടുക്കുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി വേണം നമ്മൾ പ്രിൻസസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ചേർപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെവൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അറ്റം വരെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയപ്പെടുത്താം അപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ അളവ് അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് പോലെ തന്നെ അളവ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഷേപ്പ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ട്വൽവിൻ്റെ ഇവിടെ അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അവിടെ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ത്രീ ഇഞ്ച് നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം താഴെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അധികം വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്പം മാത്രമേ വേരിയേഷൻ വരത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അളന്നിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റിൻ്റെ അളവെടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലെവൻ ത്രീ ഇഞ്ച് എയ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ത്രീ ഇഞ്ച് ലെവൻ ആണ് അടയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ നെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിപ്പം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാത്തത് ഇനി നമുക്ക് പ്രിൻസസ് കട്ടിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അകലമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കറക്റ്റ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് മീഡിയത്തിന് ഇത് ഏകദേശം മീഡിയമാണ് ഈ ചെസ്റ്റ് അളവ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കാം സ്മോളിനാണെങ്കിൽ ത്രീ എടുക്കാം ഡബിൾ എക്സ് എല് ഫോർ എടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുക്കാം നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് അകലത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് അകലത്തിൽ വന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറിപ്പോകും നമ്മൾ ഈ കട്ട് വരുന്ന ഭാഗം കട്ട് നമ്മുടെ നേരെ ബസ്റ്റിന് നേരെ ആയിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഭംഗിയാവില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും രണ്ടര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് കറക്റ്റ് അടയപ്പെടുത്താം ഏത് മെഷർമെൻറ്റ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിലും രണ്ടര ഇഞ്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അളന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർച്ച് പോലെ വരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി മുകളിൽ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ താഴെയും കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പം ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടര ഇഞ്ച് എടുത്തു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് അകലം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പം ഞാനിവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അടയപ്പെടുത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കേറ് പോലെ നമ്മളിവിടെ വരച്ചെടുത്തു അല്ലോ ഇതിങ്ങനെ കട്ടായി പോകുന്നതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് ആം ഹോള് കൂട്ടിയെടുത്തത് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ടായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് പീസും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കാം ബാക്ക് പീസ് നമ്മളങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അളന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തു ത്രീ കൊടുത്തു ആം ഹോൾ സിക്സ് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തത് ഫ്രണ്ട് പോലെ നമ്മൾ സെവൻ കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അത് വിട്ടു പോകരുത് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കരുത് മറ്റത് തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് സിക്സ് വരും അപ്പോൾ നമ്മളിത് സിക്സ് തന്നെ അടയപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ നിന്ന് കൈക്കുഴി ടു ആണ് കൊടുത്തത്